Hello um, karibu katika tutorial nyingine ambapo tunakwenda kuangalia namna ya kuweza kutumia um, if conditions ama conditional uh, formulas kat, ama functions katika uh, Microsoft Excel ili kuweza kupata results ambazo unazihitaji. Ninaitwa Gibson Mzuma. Karibu kama nilivyosema katika tutorial hii ili tuweze kuona namna ya kuweza kutumia um, if conditions ama if functions katika kuweza kupata results ambazo mtu anakuwa anazihitaji if conditions inaweza ikatumika um, katika kuweza kuleta values ambazo ndani yake zinakuwa na true ama false values ni zile ambazo condition inatumika kwa ajili ya kuweza kuletea jibu ambalo aidha linakuwa ni lile ambalo linahitajika na tunaiambia pia program kwamba kama endapo jibu sio hilo ambalo mimi nalitaji ambalo ni force basi useme ama ufanye kitu fulani. Na katika hii algorithm yake mara nyingi uh, huwa imekuwa ni as usual kwamba mara nyingi watu tunasema inakuwa inatengenezwa na na, na, na na if statement tunaweza tukasema ndani ya if hapa unapokuja kuingiza kwenye blanks unakuja kuingiza statements na kwa nini tunatumia if tunatumia if ndio hiyo tunaisema kuweza kuonesha kama condition yetu inaweza ikawa uh, ya value ambayo tumeitaja ni true ama inaweza ikawa ni false condition hizi unaweza kuzitumia katika eneo lolote lile ambalo linaweza likawa kikaa. So inaweza ikatumika for application hii na yeyote ambaye anakuwa yupo katika maeneo mbalimbali um, ya kikazi ama katika masuala binafsi na vitu kama hivyo. Sasa tutakwenda kuona namna gani tunaweza tukazitumia um, conditions ama formats hizi katika kuweza kuonesha kitu kwa mfano. Um, kuna orodha hapa tunakuwa nayo inawezekana ukawa una orodha ya products inawezekana ukawa una orodha ya majina ya wanachama inawezekana ukawa una orodha ya vitu rangi kwa mfano ambapo unataka katika ile kuweza kuonesha kwamba kama endapo rangi fulani itakuwa ina, inaonesha kitu fulani basi program yako ikwambie kwamba kitu hiki kiko hivi na kama rangi fulani itakuwa iko hivi basi iseme kitu kingine katika condition ya ama formula ama function ya if unapokwenda kuitumia mara nyingi inakuwa ina vitu vya msingi ambavyo unapaswa kuvifahamu. Inakuwa ina kitu ambacho kinaitwa logical tests. Vile vile inakuwa na sehemu ambayo inaenda kutuambia iniseme nini. Kama kama hii value itakuwa iko imeonesha kwamba kila unachokitaka ndicho kilichoonekana. Je, program iseme kitu gani? Lakini vile vile ina logic nyingine ambayo tunakwenda kuangalia ni pale ambapo itatuuliza kwamba what if kile ambacho wewe unakitaka kitakuwa hakipo maana ni force kitakuwa hakipo je ni sema kitu gani kwa hiyo hapa ukiona katika condition yako sehemu ile ambayo inakuwa ndani yake ina logic test tutajua moja kwa moja ni hicho kitu tunachokwenda kukitest tunachokwenda kukiangalia kuona je ni sawa sawa na if true basi ni lile jibu ambalo linapaswa kurudishwa if logical test yetu pale nyuma imekuwa ni sawa sawa na value if force ni ile um, test yetu endapo jibu si sahihi tuna apply vipi condition hii basi tunaweza tukafanya kitu kimoja kwa mfano naweza nika kama kawaida tutaanza na equal sign kwa sababu ni, ni, ni moja ya conditions za kuweza kutumia function ama formula na nitaandika um, kuonesha condition yangu ambayo nataka kwanza nayo ni if sasa hapa if kitu gani Uh, katika if ambayo tumekwisha kuona ni logical test ambayo ni kile kitu ambacho tunataka tukifanyie kazi kwa mfano hapa tuna vitu viwili tuna jinsi na vile vile tuna jinsi kwa kifupi maana yake imeandikwa na upande wa pili ni sehemu ambayo imeandikwa jinsi kwa kirefu sasa tunataka tuiweke jinsi hizi tuna majina 2000 tatu hatuwezi kuingia kwa kila kila mtu mwenye jina lile kila mwanachama na kuweza kumwandikia kwa kirefu tunataka tuingize condition ambayo itaenda kumwandikia kila mwenye sifa ambayo ni uh, value yetu ikiwa true abebe si amina abebe kitu hicho ambacho tumekispecify sasa hapa nataka tuna kufanya logical test yangu mimi hapa inambo na kwenda kufanya kazi ni hiki kilichoko hapa kwamba naomba ukaniangalizie hicho kilichoko hapa ambao ni k sasa hii ni logical test yangu sasa ikoje sasa naenda kusema hiyo iliyoko hapo kama ni sawa sawa hii logical test yangu mimi kama ni sawa sawa na k mm, tenda kuiandika pale kama ni sawa sawa na k basi 
ili niweze kutoka sasa kwenye sehemu ya kwanza ambayo ni logical test kwenda katika sehemu ya pili ambayo ni value if true nitakachoenda kukifanya nitaweka alama ya koma nikiweka alama ya koma automatically hapo utaona kwamba hii uh, logic yangu ya ndani value if true imekuwa bold kuniambia kwamba ndio tunakwenda hapo sasa ninaniambia kama ni true je yeah, isemeje kwa hiyo nitakachoenda kusema kwa, lo, kwa sababu ninachokwenda kukiandika hapa ni text na kama unavyojua kwamba Excel ama spreadsheet program ina deal na statistical ama mathematical functions or equations kwa maana yake inatumia namba zaidi. Kwa hiyo kwa sababu text yangu naambia kwamba kama utakachokikuta mule ndani ni k ambayo na yenyewe nimeiweka kwamba hii ni, um, ni, 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 ni text kwa maana yake ninachoenda kusema hapa ni kwamba kama utakuta ni k iniambie nini? Iniambie huyu ni mwanamke na nitaifunga tena na yenyewe kuisha kwamba ni text. Kwa hiyo hata kama nikiishia hapa niki press enter utaona imeniletea mwanamke. Nikiishia hapo bila hata kwenda kwenye if value is not true what should i say? Niseme kitu gani? Hapo hapo tu kwa kuishia hiyo itaniletea ni mwanamke. Lakini kama nitaamua kuizarisha condition yangu hii kwenda chini mpaka mwisho utakuja kuona kila penye k imeniandikia mwanamke lakini pale kwenye force ambapo ilitakiwa if value is force hapa imeniandikia force kwa nini imeniandikia force kwa sababu sijaiambia program yangu kwamba kama value ni force iseme kitu gani kwa hiyo ili nipasa pia niweze kurudi katika sehemu yangu ambayo haijakamilika sehemu yangu ya formula ambayo ni sehemu ya if value is force iseme kitu gani sasa kwa sababu hiyo mimi sijaweka ndio maana imekwenda kila ilipokutana na me imeweka force kila penye me imeweka force kila kwenye me imeweka force sasa nikitaka sasa kwa mfano nikamilishe sehemu zote um, za formula yangu kwamba if value ni force ni sehemu kitu gani tani niweke alama ya koma na hapo nitaenda kusema kitu kingine kwamba kama ni force kwamba kama sio mwanamke basi iseme kitu gani Nenda kusema iniambie mwanamme. Kwa hiyo kiwalisia ni kwamba jinsi itakavyokuwa ni kwamba naenda kuiambia kama endapo utakuta huyo si mwanamke basi niandikie mwanamume. Niki presenter na baadaye nikaja nikazalisha formula yangu utakuja kuona kwamba kila palipo na mke ime, 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 ime na k imeweka mwanamke na kila ilipo na me imeweka mwanamume. Kwa hiyo itakwenda hivyo. Kwa ni rahisi zaidi kuweza kuitumia um, Microsoft Excel kuweza ku meet conditions ama kufikia conditions ambazo wewe unakuwa umezitaka umezihitaji ziwe met kulingana na kazi unaweza kuifanya. Sometimes unaweza ukajikuta una kazi nyingi 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 ambayo inakuhitaji kuweza kubadilisha uh, value fulani kwa sifa za watu kwenye au kwenye data taarifa ambazo zinakuwa zina sifa fulani peke yake ziwe na kitu fulani. Na taarifa zingine zikawa na kitu kingine. Kwa hiyo hivi ndivyo tunaweza tukaitumia uh, if condition katika kuweza kufikia ama kuyapata mahitaji ambayo uh, tunakuwa tunayataka tukumbuke kama endapo sehemu ile ya pili ambapo itakuwa um, iko wazi kama endapo itabeba kitu kingine chochote itakuletea force kwa hiyo ni mara nyingi lazima tuangalie vitu hivyo tunapokwenda kutumia uh, if formula ama if function ni kwamba lazima tukae tunaandaa tuna, tunaelewa kwamba kile tunachokitest lazima kiturudishie kama kitatudisha jibu lile ambalo tunalitaka basi iseme kitu fulani na kama endapo jibu litakuwa silo basi iseme kitu fulani vinginevyo ni kwamba usipoweka condition usipo ibana program na kuweza kukuletea kile ambacho unakihitaji basi itakuletea aidha neno true ama false pale kwenye data zako badala ya kile ambacho unakihitaji so hii ni namna ambayo tumeenda kushare pamoja namna ya kuweza kutumia if condition katika kuweza kurahisishia kazi inawezekana ukabadilisha ikawa kitu kingine chochote sio lazima ikawa mwanamume unaweza ukasema kwa mfano kama utakuta ni mwanamke sema onyesha A na kama itakuwa ni mwanamume onyesha B. Kwa kiulisia itakuwa hivyo. Kwa mwanamke itampa A na kwa mwanamume tukija kwenda chini tutakuta wanaume wote watakuwa wamepata B. Kwa conditions ambazo unaziingiza ndani ya quotation marks ni zile ambazo wewe unataka zifanywe kazi na program hiyo kwa namna unavyohitaji au kwa kadri ya mahitaji yako. Asante kwa konami tunaanisha katika tisholi nyingine. Cheers.